Ja, aber dann geben wir jetzt Gas, oder? Ja. Abfahrt. Wenn es jetzt sauber ist, ich zu kriegen mit der Beschriftung vom Auto. Ja, hier grüßen Sie irgendwelche Holland-Fahrer. Gut verstanden moderiert. Nee, es wurde noch nichts anmoderiert. Es wurde noch gar nichts anmoderiert, sagt mein Kollege in der Tat. Dann moderiere ich etwas spät an. Um halb acht. Halb acht. Sind wir jetzt in Calais angekommen, auf der Fähre. Wir sind übrigens auf dem Weg zur Euro La Plata 2023. Stimmt, das könnte man noch dazu sagen. Deswegen auch hier La Plata. Ja. Perfekt. Ähm, wenn wir drüben sind, haben wir noch vier Stunden Fahrt vor uns. Morgen. Und dann können wir euch mehr erzählen. Genau. Bis dahin. Und das ist natürlich halt schon ein super Fahrzeug für äh, den Konsum von zwei Rädern. Hä? Wann sind wir heute ankommen? Ähm, nee, wann sind wir überhaupt ankommen? Wir sind gestern angekommen, haben gestern auch schon fleißig aufgebaut. Wir gehen jetzt mal zum Frühstück. Und dann tun wir nachher nochmal richtig gescheit Nein moderieren. Wir stellen da mal, okay? schau, wo das Sip stand ist. Ob die halt auch da sind, oder? Sip auch da ist. Die sollen in der Halle sein. Sollen wir mal schauen. Komm mit! Hallo, guten Tag. Wir sind von SIP TV. Wir wollten fragen, ob wir euch mal moderieren könnt. Ob wir uns mal moderieren können. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institutionen sind Sie? Sind Sie ein privater Verein? Ich habe eigentlich tatsächlich ein bisschen Kopf, wäre mehr los. Momentan ist es ein bisschen diesig. Robert, was sagst du? Ich glaube, es ist der erste Tag, das darf so sein. Ja. Wir starten jetzt mal einen kleinen Rundgang, oder? Genau. Ich würde sagen, wir starten einen kleinen Rundgang. Stand haben wir aufgebaut. Nachbar ist auch schon fertig. Ähm, wir gehen einfach mal über den Platz und schauen, was wir, ja, was wir einfach so entdecken. Weil wir selber noch gar nicht drüber gelaufen sind. Nehmen wir euch einfach mit. Oh, hier haben wir einen Workshop, oder? Wir haben hier ein bisschen, richtig gut für den Sonnenmilch. Zangeln. Hier weiter. Dann gehen wir nach. Ja, glaube ich. And this is completely original. Uh, <laughs> yeah, this, this is the typical uh, series one. Oh yeah, it comes out of the factory in yeah. Italy like yeah. this. Yeah. Yeah, uh, yeah. I think so. Original. Yeah. Original. Uh, Hola. Just how they. Germany was that Hola. Ah, original. Just how they wanted it. Hey. Yeah, yeah. Great. Yeah, totally, we've never been touched. Yeah. Great conservation. Conservation, yeah, yeah. Yeah, it's back to original. Yeah. Yeah. Love it. It's good. Ah, oh, that's great. That's a great idea. Was that that? So a Art Fender. So a so so also Schutz für den uh, Auspuff. Aber als Sonnenbrille. So. Bello, come stai? Io sono Robert. Ciao, molto bene. Ciao, Robert. Ciao. Nico. Nicola Ciao, Francesco. Nico. Who from SIPA I need to speak uh, to show the, the camera? You are the right one. The swing conversion kit. Uh, now, yeah. yeah. <laughs> the most interesting thing is that you can adopt the cylinder okay. that you want. All Lambrita cylinder can be stored here. If you have one lamb rate and one cylinder, yeah. it's just fine that you are going to buy a conversion kit, buy the second cylinder, and then you can create your camera. That's my best friend. So good, the kit includes everything you need to install it from the crankshaft, the extension to the, all the electrical partners, till the installation of jigs and tools to install the, the, the twin conversion kit on the so you get all you need, also the ignition and the completely stuff. See? Everything. As kit. As kit? Yeah. 
And your choice, uh, the cylinder. Oh, yeah. Sounds fucking awesome. Yeah, yeah. So, was haben wir da? Da haben wir doch richtige Generationen. Äh, können wir jetzt mal so ein Generationen-Ding machen? Wir haben hier einmal Lampretta Serie 1. Was muss ich jetzt schon wieder? Wir müssen jetzt schon wieder warten auf den Robert. Es ist ein Knopf. Man muss einfach einmal drücken, dann ist Record. Wir machen jetzt Modellkunde. Also das ist ja eigentlich wunderbar hier. Modellkunde wird jetzt so ein bisschen abgebrochen. Runter, runtergebrochen auf Serie 1. Einmal Serie 1 Lambretta. Deutlich erkennbar. Eine breiten Kotflügel, breites Beinschild sowie den Scheinwerfer in der Kaskade und den puristischen Lenker. Kann man so stehen lassen, oder? So Jupp. die groben Merkmale. Wir gehen gleich weiter zu Serie 2. Die ja, wie der Name schon sagt, später rauskam. Wir haben immer noch den breiten Kotflügel, das breite Beinschild. Aber der Scheinwerfer ist aus der Kaskade ah, oben in den Lenker reinkommt. Ja. Robert, mach schon noch mal einen Schwenk zu der ersten Serie, dass die, dass die Leute das auch nachvollziehen können. Und dann haben wir die dritte Serie, die klassische Slimline. Schmaler Kotflügel, schmales Beinschild. Das, ist ganz, das Ganze ist deutlich windschnittiger geworden. Und wir haben in dem Fall jetzt gleich hier DLGP-Modell. Also so das Must-Have. Oder mit Serie 3 bis jetzt haben wir. Paintjob. Geschmackssache. Ich habe das jetzt total zu gewonnen, wenn wir hier über die verschiedenen ähm, Modellserien untereinander. Aber da muss ich so überhaupt keinen Bock drauf. Wenn es euch interessiert, liest halt einfach mal ein Buch. The Belgian Beer Boys on Tour. <laughs> So eine Lambretta ist eher so das Herrenfahrzeug. Das stimmt, ja. Tatsächlich ist es so. Ja. Da muss man an der Stelle muss man auch mal ganz kurz erwähnen, dass die Vespa selber ein Fahrzeug für die Damen äh, ist, während die Lambretta eher für die Herren gedacht ist. Das ist kein Scheiß. Mein Vater ist Italiener. Hat mir erklärt, dass die Vespa ja deswegen eben so ein dickes Beinschild hat, damit wenn die Frauen drauf sitzen und weniger schmutzig werden etc. Das ist wirklich so. Nur weil du eine Vespa fahrst und sagst, ich will das jetzt nicht hören und so. Das ist wirklich so. Ich soll mal ganz kurz einen Break machen, weil ich sehe da so Toilets. Und ich wollte da mal ganz kurz Wasser nachfüllen, weil ich habe so Durst. Ich schon einfach mal. Ja, okay. War gerade auf dem Klo. War super. Dann nächsten Schwalben. Tadellos. So, Lili, jetzt sind wir bei der Registration. Hier finden sich die Fahrzeuge für den Corso ein. Das sind auch schon zahlreiche Fahrzeuge erschienen. Da drüben auf dem Parkplatz stehen noch weitere. Ähm wir gehen mal durch und schauen wir mal, was man für Impressionen einsammeln kann. Wir fahren jetzt erst zu unserem... Ich fahre auf Kamera, hör auf, der Nase ist schon. ...ins Haus und dann gehen wir Fisch und Chips essen und euch... Nehmen wir jetzt einfach nicht mit, weil wir haben überhaupt keinen Bock mehr irgendwas zu filmen. Das ist voll die Tortur. Jetzt ist auch mal gut. Vielleicht melden wir uns morgen nochmal bei der Heimfahrt von der Ferie aus oder keine Ahnung. Ich will auch nicht mehr in die Kamera schauen. Ich fange halt schon an zu schälen. Schlaft rechts, fahrt nackt. Wir haben den Gummiknobel wieder gefunden. Den haben wir eigentlich die ganze Woche schon. Wir hätten ja in den Eimer nee, der, war, der war konstant drauf. Genau, der war konstant drauf. Deswegen haben wir wieder kein Bildmaterial. Wir machen jetzt Modellkunde. Also das ist ja eigentlich wunderbar hier. 
Robert Gerner, es ist 27 Uhr 62. Wie fandst du das Hollersef in Kopenhagen? Das ist alles, was ich sagen kann. Mein Arbeitskollege meint, es war ein wunderbares Hollertreffen. Er würde gerne in nächstes Jahr wieder hierher kommen, aber er hat nicht kapiert, dass die euro an verschiedenen Orten sind. Ich werde sie morgen noch mal klar machen.